your guru good morning all of you ఒకసారి నాకు వాయిస్ అట్ పిక్చర్ కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి ఓకేనా భారత అంతరిక్ష ప్రయత్నాలు అంతరిక్ష ప్రయత్నాలు మనం ఒకసారి మనం గమనిస్తే ప్రారంభంలో ప్రారంభంలో ఏంటి ఎందుకు ఇంత ఖర్చు అనే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది రెండవది ఉపయోగం ఏమని ఉందా ఉపయోగం ఏమిటి అనే దాని మీద ఎందుకంటే పెద్ద పెద్దవాళ్ళకి చెప్పచ్చు కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా ఏదన్నా చేసేటప్పుడు పబ్లిక్ మనం దాని ఉపయోగం చూపించగలగాలి కాబట్టి ఉపయోగం ఏమిటంటే నథింగ్ బట్ దీనివల్ల మనకి ఏదైనా లాభం ఉందా నష్టం ఉందా ఎందుకంటే పెట్టే ఖర్చు ఏమో విపరీతంగా ఉంటుంది అంటే హై ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టాలి అంటంతో మన ఏం చేశారంటే ఖర్చు సంగతి పక్కన పెడదాం ముందు ఉపయోగం చూపిద్దాం ప్రజలకు దీని ద్వారా జరిగే ఉపయోగం ఏంటో చూపిద్దాం ఈ రుచి చూపిస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రజలే తర్వాత తర్వాత మాకు కావాలంటారు అని వీళ్ళు ఏం చేశారు సార్ అంటే ప్రజలకు ఏం చేశారు టెలివిజన్ ప్రసారాలు అనేవి పరిచయం చేశారు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది నుండి మీరు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు మీరు దూరదర్శన వీడి సంబంధించిన వివరాలు కానీ మనం చెక్ చేసుకుంటే పంతొమ్మిది యాభై తొమ్మిది నుంచి మన భారత్లో టెలివిజన్ ప్రసారాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఓకే అప్పటి వరకు మన ఇండియన్స్కి ఏం తెలుసు దీనికంటే ముందు నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఎయిర్ తెలుసు ఎయిర్ మీన్స్ ఆల్ ఇండియా రేడియో తెలుసు ఆల్ ఇండియా రేడియో తెలుసు ఏదో వార్తలు రేడియోలో పెట్టుకుని వినేవాళ్ళు అట్లాంటిది ఒక చలనచిత్రం అనేది ఒకటి ఉంటుంది దానికంటే ఒక బాక్స్ ఒక టీవీ లాంటిది అన్న టెలివిజన్ అని ఒక బాక్స్ మనం ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు దాని నుంచి మనం రకరకాలు వినొచ్చు అని చెప్పి మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు మీకు తెలిసిందే అప్పట్లో ఇది ఒక అద్భుతం టెలివిజన్ అనేది ఒక అద్భుతం తర్వాత తర్వాత అది నచ్చలా జనాలకి ఎప్పుడు టెలివిజన్ జనాలకు దూరం అయింది మొబైల్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత దూరం అయింది ఇంటర్నెట్ ఒకటి ఏం వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా టీవీని పక్కన పెట్టారు కానీ గతంలో టీవీ లేనిది ఎవడు ఉండేవాడు కాదు కానీ అది మనకు అంటించింది సంవత్సరం ఎప్పుడు పంతొమ్మిది యాభై తొమ్మిది వరకంగా డిడి అనొచ్చు అయితే డిడికి సంబంధించినటువంటి ప్రయత్నాలు మనకి జనాలకి బాగా వెళ్లే క్రమం అంటే డిడి మీన్స్ దూరదర్శనగా మనం తీసుకుంటే దీన్ని మనం డిడి అంటాం దూరదర్శన్ గారు మనం తీసుకుంటే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే తర్వాత కాలంలో విదేశీ సాంకేతికత మీద ఆధారపడ్డారు విదేశీ సాంకేతికత ఎప్పుడైతే విదేశీ సాంకేతికత మీద ఆధారపడ్డారో వీళ్ళ సహాయంతో ఏం చేశారు వీళ్ళు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి పంతొమ్మిది అరవై ఏడు జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి కృషి దర్శన్ అని ఒక సీరియల్ స్టార్ట్ చేశారు ఒక సీరియల్ అనుకోవచ్చు ఒక ప్రోగ్రామ్ అనుకోవచ్చు ఇది ఒక కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశారు టెలివిజన్ డిడిలో ఇది పూర్తిగా అగ్రిబేస్ అనమాట అగ్రిబేస్ అగ్రిబేస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే రైతులకి అనుగుణంగా ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చిన తర్వాత జనాలకి అంటే నార్త్ ఇండియన్స్ ఎక్కువగా అగ్రికల్చర్ మీద ఆధారపడతారు కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నిదానంగా ఏమైపోయింది ఇది జనాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ ప్రోగ్రామ్ మంచిగా చూసుకున్నారు ఎలా ఏంటి ఎట్లా దీని బాగుంది అది అని చెప్పి మేనేజ్ చేయడం కోసం ఏం చేశారు అప్పట్లో ఏరియా అంటే గుజరాత్ ప్రాంతాన్ని తీసుకొని గుజరాత్ లో ఉన్నటువంటి అహ్మదాబాద్ ఉంది కదా ఈ అహ్మదాబాద్ అనే దాన్ని కేంద్రంగా పెట్టేసేసుకొని కేంద్రంగా 
దీని ఆధారంతో మనకి పరి ఏది ప్రోగ్రామ్స్ అంటూ వచ్చేవి ఎట్లాగో అక్కడ పిఆర్ఎల్ ఫిజికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ ఇవన్నీ మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే నిదానంగా ఇక్కడ ఒక సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఏంటి ఈఎస్సిఈఎస్ అనే ఒక సంస్థ గుర్తుపెట్టుకున్నారు అహ్మదాబాద్ ప్రధాన కేంద్రంగా ఈఎస్సిఈఎస్ ఇది మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది ఈ ప్రోగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే దీని అబ్రివేషన్ మీరు చదివితే తెలుస్తుంది ఎక్స్పెరిమెంటల్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఎర్త్ స్టేషన్ ఇక్కడ వీళ్ళు పెట్టిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటది అంటే ఒక సంస్థ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎస్ అంటే శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఎర్త్ స్టేషన్ ఒక దీన్ని పెట్టి దీని ద్వారా మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అయితే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట మీరు బుక్ లో ఉంది చూడండి దీన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ మేనేజ్ చేసుకుంటూ మేనేజ్ చేసుకుంటూ మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇది సూపర్ సక్సెస్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడైతే ఇది సక్సెస్ అయిందో దీన్ని ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ నిదానంగా త్రూఅవుట్ ఇండియా డిడి కిసాన్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసారు డిడి కిసాన్ అంటే జనాలకు ఏం చేస్తున్నారు ఉపయోగాన్ని చూపిస్తూ వస్తున్నారు ఎక్కడో ఎక్కడో ఉండి ఇదిగో ఇట్లా ప్రజలకు మనం మేలు చేయొచ్చు ప్రజలకు మంచి చేయొచ్చు అని చెప్పి ఏం చేస్తున్నారు ఇది చూపిస్తున్నారు ఈ రోజు కూడా మనం చూస్తుంటాం కదా ఈటీవీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ గా భావిస్తాం చాలా మంది ఏంటి సార్ అంటే అన్నదాత ఇప్పటికి కూడా ఈటీవీలో మనకు నచ్చకపోవచ్చు కానీ ఎవరైతే వ్యవసాయం చేస్తాడో అతను ఆ ప్రోగ్రామ్ ని చాలా 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 జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకుంటూ వస్తాడు ఆ ప్రోగ్రామ్ అన్నదాత ప్రోగ్రామ్ ఇట్లా రైతుల్నే ఫస్ట్ టార్గెట్ చేశారు ఇలా టార్గెట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారు సార్ అంటే ఏది ఫస్ట్ వ్యవసాయం కదా ఫస్ట్ వ్యవసాయం కదా ఈ వ్యవసాయం తర్వాత నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఏం చేశారు సార్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్కి వెళ్ళిపోయారు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్కి వెళ్ళారు ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే ఒక మెసేజ్ చేయాలి మంచి సందేశం ఇవ్వాలి ఈ సందేశం ఇచ్చే విధంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ ని మేనేజ్ చేసుకున్నారు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అంటే మెసేజ్ ఇవ్వాలి అని దీనికోసం వీళ్ళు వర్క్ చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకు రెండు కనిపిస్తాయి దీంట్లో ఫస్ట్ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ మనం తీసుకుందాం టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మనం చెక్ చేసుకుంటే అందులో అతి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్ మనకి సైట్ ఇదంతా నీకు ఇస్రోలో ఉంటుందమ్మ ఇస్రో సైట్ లో ఉంటుంది చాలా మంది ఇస్రో సైట్స్ పట్టించుకోరు డైరెక్ట్ గా రాకెట్స్ లాంచర్స్ వాటి గురించి చదువుతారు కానీ ఇదే ఇస్రో సైట్ లో అంటే ఇస్రో వెబ్సైట్ కానీ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తుంది సైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ దాదాపు వన్ ఇయర్ పాటు జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది డెబ్బై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఆరు దాకా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీ సిక్స్ వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది వన్ ఇయర్ ఆగస్ట్ అంటే సంవత్సరం ప్రకారం మనం తీసుకుంటే ఆగస్ట్ ఒకటి తీసుకోవచ్చు ఇది జులై థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ నడిపారు సూపర్ సక్సెస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ సైట్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఆ రోజుల్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రోగ్రాము ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో వరల్డ్ లార్జెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వరల్డ్ లోనే అతి పెద్ద టీవీ కార్యక్రమం అతి పెద్ద టీవీ కార్యక్రమంగా గుర్తింపు పొందింది అడుగుతాడు ఈ ప్రశ్న అతి పెద్ద టీవీ కార్యక్రమం మరి దీనికి ఎవరెవరు ముందుకు వచ్చారు అంటే మన భారతదేశంలో అయితే ఆల్ ఇండియా రేడియో ముందుకు వచ్చింది సైంటిఫిక్ గా సహాయం చేయడం కోసం ఇస్రో ముందుకు వచ్చింది మన భారతదేశానికి సహాయంగా విదేశీ సంస్థ నాసా ముందుకు వచ్చింది ఎవరు ముందుకు వచ్చారు నాసా నేను హెల్ప్ చేస్తాను మీరు మేనేజ్ చేసుకుని ఇక్కడ ఏం చేశారు ఇక్కడ ఫస్ట్ వీళ్ళు ఒక మెసేజ్ ఓరియంట్ లాగా ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు మెసేజ్ సంగతి పక్కన పెట్టి ముందు వీళ్ళకి ఏం చేయాలి దేశంలో ఉన్నటువంటి అంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను ఏంటి అక్షరాస్యులుగా మార్చాలి అంటే అక్షరాస్యత మీద వీళ్ళు దృష్టి పెట్టారు భారతదేశంలో అక్షరాస్యత ఓకే 
అంటే ఈ అక్షరాస్యతని మేనేజ్ చేయడం కోసం దేన్ని ఉపయోగించాలి టీవీని ఉపయోగించాలి టీవీని ఉపయోగించాలి అని వీళ్ళు పెట్టుకున్నారు ఎవరు డబ్బున్నలు ఎట్లాగో చదువుతారు ఎవరు అక్షరాస్యత పెంచాలి పూర్ పీపుల్ పేదవారిలో అక్షరాస్యత పెంచాలి నిరక్షరాస్యత తగ్గించాలని మరి దీనికోసం వీళ్ళు చేసిందండి ఈ సైట్ ప్రోగ్రాం కోసం ఈ సైట్ ప్రోగ్రాం కోసం వీళ్ళు ఆరు రాష్ట్రాలు ఎంపిక చేసుకున్నారు ఆరు రాష్ట్రాలలో వీళ్ళు ప్రోగ్రాం చేశారు సిక్స్ స్టేట్స్ అండి ఎన్ని రాష్ట్రాలు మనకి సిక్స్ చూద్దాం ఏమేంటి ఆ రాష్ట్రాలు అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ముందు జస్ట్ ఇట్లా మ్యాపింగ్ తీసేసుకోండి ఏ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ముందు మన రాష్ట్రం ఉందా ఉంది మన రాష్ట్రం ఉంది ఇదిగోండి మన ఏపీ స్టేట్ ఉంది ఏపీతో పాటు పక్కనే కర్ణాటక కూడా ఉంది ఏపీ కర్ణాటక అలానే మనకి కొద్దిగా ఎగువన మధ్యప్రదేశ్ ఉంది ఏముంది మధ్యప్రదేశ్ మనకి పక్కనే ఒడిస్సా రాష్ట్రం కూడా ఉంది ఒడిస్సా వాయువ్య రాష్ట్రాల్లో రాజస్థాన్ తీసుకున్నారు అంటే వాయువ్య భారతదేశం అంటే పశ్చిమ భారతదేశం అనుకోవచ్చు రాజస్థాన్ తీసుకున్నారు ఇంకా నార్త్కి వెళ్ళిపోతే మీరు గమనించవచ్చు నార్త్ ఇప్పటికి ఎన్ని అయిపోయినాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఉంది కదా ఇక్కడ కొద్దిగా పేదవారు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం అప్పట్లో అని ఇప్పట్లో అని మనకి బీహార్ కనిపిస్తుంది బీహార్ తీసుకున్నారు దెర్ ఈజ్ నో పంజాబ్ మిస్టర్ అమ్మ సువర్ణ జాగ్రత్త చూడు నీ దగ్గర పీడిఎఫ్ లేదా ఒకసారి చూసుకో మొత్తం మనకి సిక్స్ మొత్తం ఆరు రాష్ట్రాలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరు రాష్ట్రాల్లో దీన్ని మేనేజ్ చేశారు ఈ ఆరు రాష్ట్రాల్లో ఏం చేశారు వీళ్ళు అంటే రెండు వేల నాలుగు వందల గ్రామాలు టార్గెట్ పెట్టారు టార్గెట్ ఈ గ్రామాల్లో దాదాపు రెండు లక్షల మందిని విద్యావంతులుగా మార్చాలి వీళ్ళని విద్యావంతులుగా మార్చాలి ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా రెండు లక్షల మందిని దీనికోసం వీళ్ళు దగ్గర దగ్గర వీళ్ళు ఏం చేశారు సార్ అంటే ఒక యాభై వేల మంది సైన్స్ టీచర్లు వాడుకున్నారు మీకు అక్కడ నెంబర్ ఇవ్వలేదు కానీ ఇచ్చా ఇచ్చా ఎంతమంది యాభై వేల మంది టీచర్స్ అది కూడా సైన్స్ టీచర్స్ అంట టీచర్స్ని వాడుకున్నారు త్రూఅవుట్ ఇండియాలో ఓకే వాడేసుకున్నారు దాదాపు రెండు వేల నాలుగు వందల గ్రామాలు అంటే రెండు వేలకు పైగా రెండు వేల ముప్పై గ్రామాలు సక్సెస్ అయ్యాయి అంటే మొత్తం రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఓకే ఇది సూపర్ సక్సెస్ ఇందులో మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలంటే ఫండింగ్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఫండింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఆల్ ఇండియా రేడియో వాళ్ళు ఇచ్చారు డబ్బులు నిధులు మొత్తం వీళ్ళే ఇచ్చారు ఇంకా టెక్నాలజీ మరి టెక్నాలజీ అంటే ఒక ఏదో ఒక శాటిలైట్ కావాలి కదా ఆ శాటిలైట్ అంటే శాటిలైట్ సపోర్ట్ అంటే టెక్ అనుకోవచ్చు ఈ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఎవరు నాసా వాళ్ళు ఇచ్చారు నాసా ప్లస్ ఇస్రో అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే దాన్ని మేనేజ్ చేయాలంటే ఇస్రో కావాల్సింది ఓకే నాసా వారు ఏం చేశారు ఒక శాటిలైట్ ఏటీఎస్ సిక్స్ అని పిలుస్తారు అమెరికన్ టెక్నాలజీ శాటిలైట్ సిక్స్ అని పిలుస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి వీళ్ళు ఉపయోగించిన శాటిలైట్ ఏంటి ఏటీఎస్ సిక్స్ అనే శాటిలైట్ అమెరికన్ టెక్నాలజీ శాటిలైట్ దీన్ని ఉపయోగించారు అంటే కొంతమంది ఉంటారు కదమ్మా ఉపయోగం ఏంటి ఉపయోగం ఏంటి ఉపయోగం ఏంటి అని ఇప్పుడు ప్రారంభంలో ఆన్లైన్ వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు లేరు అవసరమా ఆన్లైన్ ఎప్పటికి నాలు నువ్వు కాసేపు వినంగానే వెంటనే నువ్వు తిప్పేస్తావు నువ్వు యూట్యూబ్లో వీడియో చూసుకుంటావు మెసేజ్లు చూసుకుంటావు అని చెప్పి మనల్ని అనేవాళ్ళు ఎంతమంది లేరు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడిప్పుడే కదా మనం కూర్చొని క్లాసులు వింటా ఉంటే వాళ్ళే మనకి ఏ బాగా కష్టపడుతున్నాడు అని చెప్పి ఇంటికి నెట్ పెట్టించడము లేదా నెట్ బ్యాలెన్స్ వేయించడము ఇంట్లో సైలెంట్గా ఉండే విధంగా ప్లాన్ చేయడం ఏదో చేస్తారు అంటే ఉపయోగం 
ఈ రోజు మీరు గమనించండి మీరు ముందు ముందు చెప్తున్నా ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ ఒక వీడియో కూడా చేస్తాను హాఫ్ లైన్ మాక్సిమమ్ కొద్దిగా డమ్మీ అయిపోయినట్లే అంటే బాగా డౌన్ అయిపోయినట్లే ఆన్లైన్ ఒక రేంజ్కి వచ్చేసింది లేకపోతే నేను ఇక్కడ ఉండటం ఏంటి మీరు ఎక్కడో మీ ఇంట్లో కూర్చోటం ఏంటి మీతో నేను ఇంటరాక్ట్ అవటం ఏంటి కూర్చొని హ్యాపీగా క్లాస్ చెప్పుకుంటూ ఒక క్లాస్ రూమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ దాకా రావటం ఏంటి ఓకే అంటే ఎంత శాస్త్రీయత పెరిగిందో ఒకసారి మీరు ఊహించుకోండి అంటే సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి వ్యక్తులు కొంతమంది ఉంటారు మార్పును అంగీకరించరు ఏమవుతుందో ఏమవుతుందో ముందు వెనక్కి లాగే బ్యాచ్ ఉంటుంది ఎక్కువగా మన ఇంట్లోనే చూస్తుంటాం మనం ఎంత సక్సెస్ అవుతా ఉన్నా కానీ అందరికి నమ్మకం ఉంటుంది కానీ మన ఇంట్లో వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంటుంది మన మీద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయినప్పుడు చూద్దాం అయినప్పుడు చూద్దాం సక్సెస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళే మన పేరు చెప్పుకునే సన్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఆఫ్ ఎక్కడ కూడా చూడండి ఇండియాలో ఓ ఎంతమంది వ్యతిరేకించి ఉంటారు దానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ గా తీసుకుని వచ్చారు దాదాపు రెండు వేల నాలుగు వందల గ్రామాలు అంటే దాదాపు ఈ గ్రామాల్లో రెండు వేల ముప్పై గ్రామాల పాటు లబ్ధి పొంది అందరూ దీని ద్వారా నేర్చుకోవడం జరిగింది మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వస్తూ ఉన్నదా బయట విన్నది ఒకటి ఇప్పుడు మన క్లాసుల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఆ తేడా కనిపిస్తూ ఉంది కదా వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది ఎలా ఉంది ఏంటి అని రెండు వేల మూడు వందల చూస్తానమ్మా రెండు వేల ముప్పై అనుకుంటాను ఒకసారి చూస్తా ఇస్రోలో మనకు కనిపిస్తుంది అది ఓకే ఇన్ని గ్రామాలు మనకి లబ్ధి ఓకే ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇది సక్సెస్ అయిందో అంటే దీన్ని మేనేజ్ చేసుకుంది ఎందుకంటే డెబ్బై ఐదులో స్టార్ట్ అయింది కదా దీన్ని చూసి కొంతమంది మాకు కావాలి మాకు కావాలి మాకు కావాలి మాకు కావాలని స్టార్ట్ చేస్తూ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి అంటే సైట్ తో పాటుగా తీసుకోవచ్చు ఎస్ఐటి సైట్ తో పాటుగా సైట్ తో పాటుగా మనకి రెండు ప్రోగ్రామ్స్ టూ టూ ప్రోగ్రామ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి ఇందులో ఫస్ట్ వన్ గానీ మనం తీసుకుంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేసీపీ ప్రాజెక్ట్ అంటాం కేసీపీ ఇది కూడా సైట్ స్టార్ట్ అయిన కొద్ది రోజులకి స్టార్ట్ అయిపోయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో స్టార్ట్ అయింది కేసీపీ ఏంటది ఖేడా కమ్యూనికేషన్ ప్రాజెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకో గుజరాత్ లో ఉంటున్న విలేజ్ ఏది ఖేడా కమ్యూనికేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంట కేడా కమ్యూనికేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మరి ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక కుగ్రామాన్ని ఎంచుకున్నారు కేడా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక కుగ్రామం ఏంటి పిజ్ అనే ఒక గ్రామాన్ని ఎంచుకున్నారు పిజ్ గ్రామం పిజ్ గ్రామాన్ని ఎంచుకున్నారు గమనించాలి ఓకే ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న సిటీ కానీ మనం తీసుకుంటే అహ్మదాబాద్ వస్తుంది అంటే ఏదైనా ఇబ్బందులు రాకుండా కోసం అహ్మదాబాద్ నగరం అవుతుంది ఓకే అప్పట్లో మనకి ఏం చేశారు యూఎన్డిపి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా